серебряные штучки на пахарганджи. Крестики. Что это вообще? Это же сережки все, да? Сережки. 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 Вот это подвески. Подвески. В виде Ганеша. Навешиваешь себе цепочку в виде Ганеша. И он всегда устраняет все препятствия с его пути. Я счастливый покупать лайки, лайки покупать, потом все как пойдут, как пойдут покупать. Подземный магазин около гостиницы Хари Пиорко. Вот такой. Мы уже здесь с вами были и не раз. И тем не менее, еще раз мы сюда пришли. Тут постоянно что-то меняется, появляются новые товары. Вот, например, вот такие шкатулки. Раньше я их не видел. Вот именно таких. Какой такой павлин мавлин? Не видишь, мы курим кальян. Вот такие кальянчики и тут же жираф красивый ганеша на пружинке для автомобиля наверное да едешь на, авто, на автомобиле а у тебя ганеша вот так пух 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 китайский болванчик вот. тибетская китайская вращающееся молитвенное колесо 300 рупий стоит в Дарамсале можно купить за 200 кстати От черепашки держит хрустальный шар а, ну как прикольно А это что это, наверное, зеркало? Там. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего никому не скажу. Очень добрые индийские маски. Очень добрые. О. Может быть, они отгоняют злых духов. Ганеша вот добрый, зеленый ростаманский. И вот пришел вечер на Пахарганджи. Темнело. Дядька продает вот эти благовония. И я у него покупал благовония еще в 2002 году. Вот у этого человека. И до сих пор эти благовония у меня дома лежат. Где-то на полке, там на антресолях. Они, кстати, вкусные, хорошо пахнут. Тот же самый запах, как в 2002 году, абсолютно. Но я покупал вот такую огромную упаковку, вот такую, там, наверное, килограмм был этих благовоний. Hello. 2002. Long ago. But you didn't change. Your face same, same. Yeah. Now you want? No, thank you. Not, not, now not one. After maybe. Good. 
Да, это лапша для чопси. Похоже, знаешь, на что? Вот так, визуально. На резинки для денег, да? Банковские резинки упаковки. А это панир. В таких кусках продают. Это реально панир. Чесночно, чесночная имбирная паста. Класс. Панир, конечно, такими кусками. О, тыква. Тыква, зелень. Лучок. Все покупают. Вот они где затариваются дешевыми овощами. Вот здесь, на этом рынке. О, как красиво выглядит. Много всего. Морковка какая-то красная, да, у них? Бордово. А это что? Кто знает, что это? Редька, блин. Редька, да? Конечно. Ты, это, наверное, качественные приправы, да? О, запах какой. Это куркума, да? Да, это красный, это перец чили. А? Нет. Как это кари? Это чили. Да. Это куркума. А это что? Вот и здесь. А, кориандр. Кориандр. Мосты. О, вот это моя любимая речка. Гоби продают килограмм 30 руки. Гоби. Цветная капуста. Килотис. Один килограмм. Тис это 30. 30 руки килограмм. Вот, Гоби. Нет, кладбище там, за той стеной. А за этой стеной где-то наш отель, где-то наш гостиница, вон там она где-то. Дальше, видимо. Маленькие баклажанчики, почти круглые. Вот это большие. Это большие круглые баклажаны. Они почти круглые, да? Сладкий картофель. А зелени сколько? Вот мечта вегетарианца. Зелени. Тонны зелени. И она копейки стоит здесь, эта зелень. Вот. Шпинат, салат. Все, что хотите. Зеленый горошек. Вот. Макароны всякие-всякие здесь разные есть. Вот такие макароны. Вот такие макароны. Курочки бедные, несчастные. Холодно. И они ждут смерти. Вот это прилавок. Казинаки, да, вот эти вот самые, вот эти самые казинаки. И всякая лапша, вот, а, вернее, ну да, макарошки. Кокос? Кокос, ядро прям уже готово. Можно есть. Это соя, соевый белок. Ну, как соевое мясо у нас называют. Соевый гуляш. Это все рис. А это много сортов риса. This 75 это басмати? 
Басмати за 75 рупий. А остальное? А остальное я не знаю, наверное, а не только. Это не басмати, да? Ну вон 75 рупий, это басмати, дорогой. Вот тот может басмати. А вот не это знаю, это тот. Это, это тоже, наверное. Басмати. Да тоже басмати. Вот тоже басмати, но, по-моему, дешевле, да? What is a cheapest price? Cheapest price, how much? Cheapest, cheapest, most cheap, cheap. 25, cheap price. Ah, this how much? 25. 25. 25. Ah, good. Thank you. Самый дешевый рис 25 рубей. 25 рубей килограмм. Это уже готовые формы лекарственные, лекарства от голода, какие-то чипсы, какие-то закуски и, наверное, тоже все это вкусное. Это сикский мальчик, сто процентов. А у них что, волосы длинные? Да, они не стригут волосы никогда, да, что да? тюрбан-то, под тюрбаном... Волосы? Да, у сиков под тюрбаном волосы, они не должны их вообще стричь никогда. Но они их стригут на самом деле некоторые. При желании. Закусочки. Как будто хворост жарит. Да, действительно, это хворост. Вон он там, вот у него готовый уже. Это настоящий хворост. Вот так вот. Вот так вот. Интересно, это сладкое или это не сладкое? Не, я пробовал это блюдо, это не сладкое. Просто серьезный такой. Такой ли? А, вот какой? Где она вот эта холова? Вот он. Это другая, но так даже вкусная. Ну вот как еще? Девяносто грамм. Двадцаточка. Thank you. Там чай делают. Давайте посмотрим, как здесь делают чай. Чай, ладно. Пойдем. Делают его здесь как обычно. Ну, в общем, да, вот мы прошли весь этот рынок до самого конца. Здесь он заканчивается. И поворот туда на мейн базар. О! Вот это масло. И опять куча сортов риса. И все. Поворачиваем направо. И попадаем вон туда на улицу Мейн Базар. Так что, друзья, кто не знал, вот этот рынок. Он идет параллельно улице Мейн Базар. Луна как солнце. Супер, сегодня полнолуние. И это вот так оно смотрится с крыши гостиницы. Мы пришли сюда, к этому вокзалу, я его не узнал реально. Вот он какой стал. Разрисованный, чистый, обновленный какой-то. Обалдеть. Вот такой стал вокзал New Delhi Railway Station. Вообще разрисовали весь вокзал. Павлинчиков нарисовали. Может, какому-нибудь фестивалю. Ой! Кришна с Радхой. Нам крутым всегда солнце светит. Да. Мы приехали на знаменитый Чандничок. Помните фильм? From Чандничок to China. С Чандничок в Китай. И мы отсюда поедем в Китай сейчас сразу. Да? Чанничок. Это у меня по-моему сто юриков есть с собой. Живем! Очень красивые. Это индианки. Просто они вот такие. Отборные. Посередине очень Да, да, да. Отборные индианки. А это какая? Ее даже типа пресс, как будто бы Как будто пресс ехал. Подкачанный. 
Это очень колоритные окрестности станции метро Тяндничевка. Здесь уже начинается базар. Вот, продают все подряд здесь. 450 какие-то шали. 450. Тут... Дорого. Дорого. Мы не воспринимаем вообще все, что больше 150. Принципиально. Это что? Это сари? Это сари. По 250 рупий. Это не сари, это опять не дойти. А, это пинджаби? Пинджаби, наверное, материал на пинджаби, как тогда. А вот, вот здесь сейчас. Сейчас будет очень классный храм. Там будут э, кони с яйцами. Да. Где-то здесь. Подожди, нет, не сюда. Не сюда. Вот, кажется, сюда. А или туда. Это же надо. Если серьезно, это довольно знаменитый храм индуистский здесь. Около станции Чан-Дничевка. И он красивый довольно. Я хочу позвонить. Мы выходим, уже выходим, выходим на Чандничевк. Очень, очень, очень индийское место. Очень колоритное индийское. Такой мега рынок. Это Ол Дели, старый Дели. Мы сейчас приехали с Нью Дели, с Мейн Базара. Мейн Базар это Нью Дели. И мы приехали прямиком в старый Дели, проехав всего две остановки на метро. Очень колоритно. Здесь вот заводик по переработке или по сортировке мусора справа. И дальше мы видим храм, сикский храм Гурудвара. Сейчас мы туда зайдем. Зайдем. Лена, не теряйся, не теряйся. Здесь очень так экзотично. Держись за меня. Да, тебя тут украдут и обратят какую-нибудь веру. Веру. Вот настоящая индийская уличная кафешка. Настоящая. А здесь куфи. Настоящие куфи. Камера у тебя на поезд. Это куфи? Куфи. А, и это куфи. Рабри? Это рабри. А это куфи. Хочешь рабри? Рабри. Давай возьмем рабри. Вкусно. India Magic TV. India Magic TV. Okay. I will subscribe you. Okay. Thank you. Thank you. India Magic TV. Yeah. India. In, not Indian. India. Yeah. Magic. Очень вкусная рабри. Просто супер. Плюешься. Это лучшая рабри, которую я ел. И вот мы подходим к сикхскому храму, так называемая Гуру Двара. Это знаменитая Гуру Двара, большая. Здесь, в районе Чандничевка, она известная. Вот она, Гуру Двара, светится огоньками. А здесь стену построили, и они тут... Что они тут делают? Метро строишь? А, Ой, блин, сумки хорошие, а ремни прям какой-то базарняк. Почему? Почему? Вот это тоже вкусно. Это наверное. моя любовь. Нет, это жареная фигня, это же пахнет, она прогулка не мало. Если я куплю такую пачку, я завтра не проснусь. Я меня сожру все сегодня. Все цене ночью буду просыпаться. И петучек, петучек, как рыбка. Все смеются, смеются. Здесь очень странное освещение вот этих фонарей. Детские тапочки продают вон 
Мужик продает сладкий картофель. Вот это сладкий картофель. Вот так вот выглядит здесь. На этом магазинчик все для качков. Пожалуйста, покупайте здесь банку вот такую и будете через неделю вот таким. Здесь государственный банк Индии. Шесть, шесть банкоматов тут написано. Six ATMs, вот они, шесть банкоматов здесь. Алло. О, голубь. Все закрыли. Сейчас придем там вот Редфорд в конце этой улицы. Одна из достопримечательностей этого города Дели. Редфорд, Красный Форд. Но сейчас он, наверное, серый, потому что ночью все форты серы. И вот еще один храм здесь. Это товары какие-то не индийские, а китайские все. А, в Индии очень много китайских товаров, да. О, сладости. И храм. Вот это как один из храмов местных здесь. И около храма продают носки. Очень, кстати, прям молодцы. Да, потому что в храм надо входить босиком, а сейчас холодно и лучше одеть носочки. Новенькие, чистенькие для божества. Ну, какой-то довольно популярный храм. А людей здесь на чанде, чевки. Больше, чем где-либо. Прям сейчас? Во Вриндаване классно, конечно. Ты теперь всегда будешь хотеть во Вриндаване. А в Пандичере хочешь? А вон Красный Форт, вон. Красивый. А вот так и переходить. Здесь, конечно, жесть. Вот такая жесть автомобильная. Вот так прекрасно смотрится Красный Форт ночью, друзья, в темное время суток. Хорошо, что мы приехали сюда именно сейчас, уже после захода солнца. Когда-то давно, в 17 веке, это была резиденция, не просто резиденция, а самая главная центральная резиденция вот этого королевства моголов во время правления династии моголов. Великих этих моголов. Здесь... Проходили различные государственные мероприятия, все какие-то встречи. Все происходило вот здесь. Это правительственное здание было в то время. Вот этот красный форт. А сейчас это музей. Да, сейчас это просто музей. Одна из достопримечательностей э, в старом Дели, в Олд Дели. Очень красиво смотрится, особенно в этом тумане делийском. А вот такой вид открывается, если встать к красному форту спиной, повернуться к нему спиной. И это видно индуистский храм, вот он здесь. А тут справа находится Ладжпат Рай Электроник Маркет, то есть рынок электронных компонентов. Вот здесь справа, с этой стороны дороги. Ну, конечно, форт выглядит обалденно просто, офигенский, обалденский. Здесь ров, ров <смех>, пустой, заполнен травкой, воды, конечно, нету сейчас в этом рве. Но слава богу, что и какашек нету, все чистенько. Вот. В это время в Дели туманы по вечерам, и 
туман создает вот такой эффект лучей от прожекторов. А вот там башни видно сейчас появляются. Башни из красного песчаника. Вот этот материал, из которого здесь строят форты и какие-то древние здания построены. Называется красный песчаник. Вот именно так. О, смотрите, какая красота. Сейчас я это сфотою и выложу в Инстаграм.